tunaendelea na semina ya tabia tisa za uungu maarufu kama tunda la roho katika ugaratia tano, shina, mbili, na shina, tatu na leo tunaingia katika kundi la tatu la zile tabia tatu za mwisho za uungu ambazo ni uaminifu upole na kiasi na tunakwenda kuchambua tabia moja tu ya uaminifu na naomba e, tukumbushane na kwa wale ambao ni mara ya kwanza tupeane mwongozo kwamba kila baada ya ujumbe yanafuatia maombezi ambayo yanafanyika ili ule ujumbe tuliopokea uanze kufanya kazi ndani yetu na maombezi haya yanawalenga watu tofauti tofauti kulingana na mahitaji ya kiroho kuna watu ambao wanahitaji maombezi ya uokovu sasa wewe ambaye hujaokoka nisikilize kwa makini hata kama umeshasikia sana habari za uokovu lakini sasa nisikilize kwa makini kwa sababu leo ndio siku ya uokovu wako na kuna wengine wanahitaji kujazwa roho mtakatifu kwa mara ya kwanza hawajawahi kujazwa roho mtakatifu japokuwa wamehudhuria semina na maombezi lakini bado hawajafikia kile kiwango cha kujazwa roho mtakatifu na kuthibitishwa kwa ile karama ya roho mtakatifu ya kusema kwa lugha mpya jiandae leo kusema kwa lugha mpya kwa sababu roho mtakatifu yuko hapa amejaa tele lakini tatu kuna wale ambao wameshajazwa roho mtakatifu lakini wamekuwa na changamoto za kiroho na za kiimani kiasi kwamba wanahisi kama vile eh, hawako sahihi mbele za Mungu na pia wanaona wamepoteza fursa nyingi pale ambapo wapo sipo wanapotakiwa kuwa na namna ya kutoka hapo pia nayo ni changamoto na kuhakikishia leo mchana huu mahali hapa ukisikia kwa sikio la rohoni utatoka hapo ulipokwama leo sasa haya nayosema sio maneno ya kuhamasisha ni maneno ya kweli yanakwenda kutimia mchana wa leo bila kujali umbali ulioko hapa na aliyeko mbali kwa sababu ukisikia ukaelewa ukisikia ufahamu wa rohoni umekuingia kiki ujue umepokea ukaa mkao huo wa kusikia na kupokea ufunuo nilipokuwa nikitafakari juu ya tafsiri ya hii tabia ya uungu ya uaminifu nilikuwa naifahamu kwa muda mrefu lakini kitu ambacho kilinipa changamoto kidogo ni tafsiri ya neno hili ambalo uaminifu limetokea kwenye kiunani tafsiri ya kiunani uh, neno ambalo limetumika kutafsiri uaminifu kwa kiunani linaitwa pistis pistis sasa neno pistis kwa kiunani lenyewe tafsiri yake maarufu ni imani ni imani na imani tulijifunza kwa wale ambao mlikuwa na nafasi ya kufuatilia e, semina zilizopita za karama za roho moja wapo ya karama za roho mtakatifu ni imani sasa tulipojifunza kuhusu karama ya imani kwamba karama zote pamoja na imani ziko katika udhibiti wa roho mtakatifu lakini tunapokuja kwenye tunda la roho yale 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 majina yaliyotajwa katika tunda la roho ambayo ndio tunayapitia katika semina hii ya tabia za uungu hizi tabia za uungu ni kwamba tunavikwa tabia hizi 
na roho mtakatifu anapokuja kujaa na kufanya makao ndani yetu na kisha kutuvika hizi tabia zinakuwa za kwetu kwa hiyo tunawajibika kuziishi tabia hizo tofauti na karama za roho ambazo anaedhibiti utendaji wake ni roho mtakatifu anaachilia anavyotaka yeye kwa namna anavyotaka yeye kwa wakati anaotaka yeye lakini tabia za uungu hizi tunavikwa sisi ili tuziishi katika maisha yetu ya kila siku chini ya udhibiti wetu kwa hiyo nilipokuja kwenye kutafsiri kuchunguza tafsiri ya huu msamiati wa kiunani wa pistis ambao una, una, una tafsiri la kwanza ni imani nika, 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 nikawa naangalia sasa hii imani pistis hapa ni karama kumbe inakuja kuwa tena ni tabia ya kiungu kwa hiyo nilipata changamoto kidogo hapo namna ya kutofautisha kati ya karama na kati ya tabia ambazo tunatakiwa kuwa nazo sisi lakini namshukuru Mungu Roho Mtakatifu amenifundisha namna ya kuwasilisha ili tuweze kuelewa leo na kabla sijaenda kwenye kuchambua tabia ya uaminifu kama somo la msingi nianze kutafsiri hilo pistis kama imani maana pia usipo usipo usipoelewa imani tafsiri yake utapata shida kuja kupata tafsiri ya uaminifu kwa sababu vina share msamiati wa Kiunani Pistis Uaminifu ni tunda la imani Yaani pasipo imani huwezi eh, kupata uaminifu kwa sababu uaminifu huo unahusika na msingi wa imani. Sasa ni tafsiri hii imani kwa muda mfupi Mungu atakavyonijalia kueleza maana yake ni nini. Kuna maelezo mengi. Sitafundisha kithiolojia kama mabingwa wetu wanaofundisha chuo cha TMC hapa kina mchungaji Maliwanga na Askofu Rezaura na wake wao wakiingia huko ni, ni maji marefu mimi natafuta tu misamiati inayoeleweka kwa haraka haraka ili kila mtu hapa aondoke akiwa na picha ah imani akumbe ni kumbe kumbe ni ndio hii kumbe ndio hii basi ndicho ndicho kitafuta ili ukisha kuelewa imani then tukija kwenye kutafsiri uaminifu utakuwa uta, uta, uta umepata picha nzuri kamili inavyotakiwa kwa mfano ili neno pistis tafsiri ya kijamii ya kiunani sio sio ya kiroho tafsiri ya ya kawaida ya lugha ya kijamii lina maana mbili maana ya kwanza ni dhamana kwa kiingereza guarantee na maana ya pili ni warrant waranti kwa maana ya uthibitisho au kinga ya ya kitu la maana la maana wote sio wote ni baadhi pengine Aa, wale ambao huwa wani ni wakopaji kopaji kila mkopaje tu ili umfana atauelewa unapotaka kukopa fedha iwe ni kwenye benki au kwa mtu mwenye pesa kwenye nini anakwambia nitakupa lakini ni pedha maana umeelewa dhamana kwa maana kwamba kitu ambacho nitakuwa nacho kinihakikishie kwamba ukiingia mitini pesa yangu nitaipata ndio maana yake hiyo kitu ambacho nikibaki nacho mimi eh, pesa yangu haitapotea umepata picha hapo eh haya nani ambaye hajawahi kutoa dhamana kuweka dhamana au kudai dhamana usinyoshe mkono kwa sababu 
hataki kujua siri zako lakini angalau unaanza kupata picha hapo warrant maana yake ni unapokwenda kununua kifaa cha thamani cha gharama kubwa na una mashaka hivi hela yote niliyotoa alafu nikae nacho siku mbili kiharibike si nitakuwa nimekula hasara nimefilisika sasa yule muuzaji ambaye anawakilisha mtengenezaji hicho kifaa anakwambia nina uhakika na uimara wa hiki kifaa changu sasa nakupa karatasi hii ukae nayo lolote likitokea juu ya chombo hicho kwa matatizo ya kiufundi ambayo si uzembe wako kirudishe nitakupa kingine hiyo ndio warrant jamani hiyo mifano inaeleweka eh sasa pistis ambayo ndio imani imetafsiriwa kuwa ni dhamana na warrant dhamana na warrant maana yake ni kwamba Mungu kupitia Yesu Kristo na kazi aliyoifanya ya ukombozi msalabani amemfanya Kristo na kazi aliyoifanya msalabani kuwa ni dhamana kwetu tukimpokea huyu Yesu baada ya kusikia habari zake za wokovu injili yake ya wokovu tukazikubali zile habari kwamba dhambi zetu na laana zote zinazotokana na dhambi vimekwisha kulipiwa fidia na Yesu Kristo mwenyewe juu ya mwili wake msalabani zaidi ya miaka elfu mbili iliyopita na kwamba habari hizi ukizikubali kuwa ni sahihi na kweli zinakujengea uhakika unao kuhakikishia kwamba ukiyatoa maisha yako kwa Yesu hautakwenda jehanamu ya moto ambayo ulikuwa unaelekea uki, uki hizi habari ukizikubali zinakujengea hakika na hii hakika ndio dhamana yenyewe ndio dhamana yenyewe kwa sababu waebrania sura ya moja mstari wa kwanza anasema basi imani ni kuwa na hakika hakika kwa na hakika moyoni ya mambo yatarajiwayo ni bayani ya mambo yasiyoonekana lakini kwa sababu hayaonekani mashaka yako yanaondolewa na hii dhamana hii hakika hii taarifa ni, ni imani hii ni ufunuo ni imani ya ufunuo ni imani ya ufunuo kila mwenye dhambi ambaye hajaokoka maana yake ni kwamba maisha yake hayana dhamana. Akifa wakati wowote 
anakwenda kwenye hukumu ya milele lakini pale unapotambua kwamba aha kumbe nikimwamini Yesu Kristo tayari hukumu inayonisubiri ili kubatilishwa na mimi ninapata dhamana au kinga ya kutokwenda kuhukumiwa ingawa dhambi nimefanya na adhabu ninastahili lakini hapa nahakikishiwa nikimpokea Yesu Kristo ninapewa hakika ya kutokuingia katika hukumu kwa sababu Yesu Kristo amekwisha kulipa fidia ya makosa yangu na dhambi zangu na malaana yote yamekwisha kushughulikiwa kwa hiyo nikiwa na Yesu Kristo sipashwi tena kudaiwa na shetani lolote katika maisha yangu kwa sababu damu ya Yesu ilikwisha kulipa vidia ya dhambi na laana zote ambazo ninistahili kwenda nazo katika hukumu hiyo inaitwa dhamana hakika ya moyoni yani unashawishika kwamba si hukumi tena siko chini ya adhabu ya mauti tena siko chini ya laana siko chini tena ya ukandamizwa yani hakuna madai yoyote ya haki juu yangu ambayo adui anayo juu yangu kwa sababu Yesu Kristo amekwisha kulipa bidia miaka 2000 iliyopita sasa sasa nieleze kwa kifupi hiyo imani inayofanya kazi kwa kifupi Hii imani pistis hii imani Mungu ameweka ahadi zake zote zinazotuhusu sisi katika hiyo imani Ameweka ahadi zote kwenye hiyo imani yani ukiwa na hiyo imani maana yake ahadi zote za Mungu kwako ni tiki ni ndio ni amina e, tusome hilo andiko tusome hilo andiko tusome hilo andiko kwa haraka na maneno mengi yamejaa magunia Wakorinto pili sura ya 4 mstari wa Wakorinto pili sura ya kwanza mstari wa 20. Anasema maana ahadi zote za Mungu zilizopo katika yeye ni ndio tena kwa hiyo katika yeye ni amin. Mungu apate kutukuzwa kwa sisi. Maana ahadi zote za Mungu zilizopo katika yeye ni ndio. Sasa anaposema imani ni dhamana kwenye habari za ahadi natafuta kwa mfano kengine ka kurahisisha kutafsiri Wangapi hapa wanafahamu kitu kinachoitwa hundi au cheki Onyoshe mkono. Ah, stremsha. Ambao hawafahamu hundi na cheki, nyosha mkono. E, wapo, lazima watakuepo tu kwa sababu tunadhani kwamba kila mtu anaenda benki. Haya. Hundi ni karatasi inayo iliyo kwenye kitabu ambacho kimetengenezwa na taasisi za fedha ambazo zinaitwa benki ambazo sasa mteja ambaye ameweka pesa zake ndani ya, ya ya benki husika ili aweze kufanya huduma zake za malipo anapewa hicho kitabu kinaitwa hundi na 
unapokwenda kwa huyo mteja wa benki usika kwenye kampuni yake au kwenye 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 shughuli zake e, au unafanya kazi katika kampuni yake unapofika mahali unataka malipo ya pesa kutoka kwake anachukua kijitabu hicho kina vikaratasi karatasi anafungua anaandika kiasi ambacho anakulipa wewe na jina lako nategemea anaandikaje lakini vyote vilivyokuwa ni kwamba hiyo cheki au hiyo hundi inaandikwa kile kiwango kile unacho stahili kulipwa alafu anatia anaweka saini yake kama kuna mtu mwingine e, anaweka saini yake pale alafu una 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 unapewa naambia sasa haya ndio malipo yako nenda benki ukachukue pesa yako kwa hiyo unapopata ile check ikaratasi sio pesa taslimu lakini ni pesa kamili Unielewa hapo? Sio pesa taslimu. Lakini ni pesa kamili. Yaani una mashaka na ile karatasi. Na unakwenda kwa ujasiri tena mwenye wewe ndio unayejionea mashaka, sije nikaudi labda ni mwizi. Kwa hiyo unakwenda na makabulasho yako na vitambulisho vyako. <laughs> Unaweza kapeleka hata visivyo usika vya ndoa vya kuzaliwa vya nini kwamba wakiuliza hiki ninacho wakiuliza hiki ninacho maana wale hawatoi pesa mpaka wapate kujua kwamba wewe ndio unayetakiwa kupewa pesa kupitia hiyo hundi kwa ukiwa na vitambulisho vyako vinavyotambulika kule vya kusimishwa kwamba hiyo cheki umeandikiwa wewe kweli basi unaona wanaingia kwenye kompyuta wanapiga mahesabu yao nani 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 wanakupa pesa taslim imani tulionayo Mungu ambayo ametupa kuhusu ahadi zake katika neno lake ni cheki wetu ni cheki ni cheki imani ni kuwa na hakika na ahadi zile katika neno la Mungu kwa ajili yako kwamba sio ni za Mungu ni zako tayari kutoka kwa Mungu ameidhinisha kwa kupitia imani unapokea ahadi zinakuwa halisi Imani ni hundi lakini hundi yenyewe in, 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 imejaa zile ahadi za Mungu kwa ajili yako ambayo wewe ukiwa na hakika na hiyo hundi kwamba ndio hiyo pesa ni pesa kweli kamili hata kama sio taslimu maana yake unachosubiri tu ni ule muda wa zile ahadi ambazo umeziamini kuwa halisi kwako lakini tayari ziko kwako tayari unazihodhi tayari ziko ndani yako kwa ufunuo wa neno la Mungu kama ni usima unao tayari kama ni uponyaji unao tayari kama ni baraka unazo tayari kama ni ushindi unao tayari yote hivyo ni katika mfumo wa hundi unavyo tayari wewe ndiwe unayetakiwa sasa kwenda benki kwenda benki na kupokea uhalisia wa hayo sasa unaanza kukata hiyo cheki miaka na usifanye chochote wakati pesa iko benki wengi wetu ahadi za Mungu hazijatimia si kwa sababu Mungu hataki wala si kwa sababu hatustahili ni kwa sababu hatujajua thamani ya imani tuliyonayo 